大家好，欢迎收看《行母林》。眼前被幽灵般的树木所点缀的神秘沙丘，就是世界上最小的沙漠，你怎么看呢？走在北纬六十度的地方，突然出现一个沙漠路标，会不会很意外？但不管怎么说，这片仅有六百米宽的卡克罗斯沙漠，确实也算得上是一个世界奇迹了。对于在青山绿水之间长出沙漠这个问题，科学家们甚至考察研究了几十年。早在一两万年前，这里被冰川覆盖，随着冰川的退却，山谷中出现了很多湖泊，狂风将附近贝内特湖边的沙子不断吹起，最终在湖水西。西北形成了这片沙漠。据说沙漠中含有微量的黄金，而且每年都会增长。这似乎与风吹沙的结论不谋而合。卡克罗斯沙漠位于加拿大西北域空地区，这里几乎涵盖了全世界所有的美景，但唯独没有沙漠。所以，即使在学术上仍有质疑，可世界上最小的沙漠这一称呼还是被诞生了。曾经，加拿大政府想要将这片珍贵的小沙漠保护起来，但这毕竟是私人领地，人们更愿意把这里当做一个难得的游乐天堂。越野车可以在沙坡上自由的漂移，在冲上坡顶。的一瞬间更是精彩交加。当然，摩托车也不示弱，尽管爬坡爬得稍显狼狈，但平跑起来一点都不逊色。其实，在这片沙漠中玩耍最大的特色就是不会视觉疲劳，鲜艳的野花总能跳入眼帘，远处树木尽头的湖泊更是赏心悦目。即使转眼到了冬季，也一样景色优美，乐趣多多。不仅有雪地摩托车拉着游客滑雪板奋力爬坡，更有游客可以飞流直下三千尺，甚至一泻到底九万里。当然，闲的没事去雪地里撒点野也是非常沁人心脾的。冬能滑雪，夏能滑沙，别说这样的沙漠还真不多见。虽然沙漠附近的小城卡克罗斯已经有四千五百多年的历史，但对于城里的塔基什和特连基特土著人来说，卡克罗斯沙漠一直以来却仍然还是一个不解之谜。卡克罗斯源于英文“寻路”和“通过”这两个单词，最早是寻路迁徙的必经之路。一百多年前，曾是克朗代克淘金热的必经之路，如今则变成了域空地区自驾游玩的必经之路。据说卡克罗。罗斯的秘密与淘金热有关，因为沙漠周边遍布了很多金矿。如今在卡克罗斯小城中还保留着很多淘金热时期留下来的遗迹。马丘沃森综合商店是渔空地区最古老的商店，这座在淘金热时期建成的唯一一个商店，到现在依旧还是只有夏季才开放。一九零零年建造的摇摆桥是一座铁路桥，同时期还建造了白色通道火车站。现在的一部分铁路仍在使用中，但火车则变成了休闲观光小火车。坐在车上不仅可以欣赏到绝美的湖光山色，更可以享受。或者沿着悬崖前行时的惊险时刻。其实，在卡克罗斯骑山地车游玩是最有乐趣的。所有的特色，尤其是当地塔吉什和特连基特人的土著艺术和图腾文化，都能在游走过程中完美领略。从卡克罗斯自驾往北，可以看到一座壮观迷人的翡翠湖。在域空地区，不同的季节拥有不同的风景，而且都适合自驾。一路向北就是域空的中心——白马。即使是冰天雪地，但从来都不缺少爱心。这样的温情在户外也同样适用，只是温泉里不要太顽皮哟、哦。当看到很多很多野生动物，你有什么感觉呢？虽然在我们大脑中，关于它们形象的出场设置有点邪恶，不过搭配在雪景中，它们看起来似乎都很美好，甚至还会更有一分可爱。如果你喜欢钓鱼，可以带上迷你鱼竿来一次袖珍东部。当然，滑雪永远是冬绿的标配。不管使用怎样的技巧，摆出怎样的姿势，总之景美人少，玩得好，这就是硬道理。当夜幕降临，抬眼望去，一部秀色大片正在天幕中上演，伴随着迷幻的极光，睡上一觉，没准连梦都会比平。时更美更甜，当然如此美景，咱也必须要换一个角度去欣赏。如果有机会专门上天，只是去看看风景，你愿意吗？来此旅行找一点姿势有什么问题，请留言或者发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。